ओके सो यू नो हम लोग अभी uh, अन्नेशा से और दिप्रा शोम एंड हर्ष से बात कर रहे हैं अन्नेशा सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक टू इन टू थाउजेंड एंड सेवेंटीन इफ आई एम नॉट बॉन्ग एंड दिप्रा शोम दिप्रा शोम गॉट ऑल इंडिया रैंक ऑफ फोर्टी सिक्स एंड हर्ष रैंक एटी फाइव राइट हर्ष एम आई राइट अबाउट यू रैंक इन टू थाउजेंड एंड नाइनटीन so uh, it gives me immense uh, you know pride in stating your name whenever you know i talk of you immense pride uh, because you know i i see myself you know uh, fulfilling things by your you know uh, you know your you know uh, body basically your body tumhare through hi mere sare dreams fulfill hote hain tum sabhi ke matlab every year or the other somebody is there so immense pride hota hai mujhe dekh ke एंड uh, मुझे पता है कि एग्जामिनेशन के पहले सबको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है सबको uh, या तुम्हें ऐसा नहीं होता था मतलब मेन मेन अभी ये जो सेशन कर रहा हूँ ये सेशन के पीछे ये कहीं ना कहीं यू you नो know, बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं जो बुरा स्कोर करते हैं सबको स्ट्रेस होती है तो मैं तुम लोगों के माउथ से सुनना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें टेंशन uh, होता था ये पैग एंड पे क्योंकि अभी सेवेंथ ऑफ मे को एग्जाम है सो दे हार्डली ट्वेल्व डेज फ्रॉम राइट नाउ तो तुम्हें मतलब तुम अपने लास्ट टेन या फिफ्टीन डेज का मतलब थोड़ा सा यू नो जस्ट मेमोरीज को ब्रश करो एंड बताओ कि यू नो कि तुम किस क्या फील करते थे और मतलब व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन योर प्रिपरेशंस आई आई स्टार्ट ऑफ विथ अनिशा सीनियर फर्स्ट एंड देन जूनियर यस सर सर so i do remember <laughs> so i do remember the last few days i mean even if you have prepared your level best there will be doubts and i am telling that uh, being that mera consistently i used to secure rank 1 or within top rank 3 within the in the akash exams and whichever portion is to test to go to but then uh, despite all that efforts i still had a lot of self doubt and i guess that is normal because uh, because if when you prepare so much and when you put your heart and soul into it you want the outcome out of it so uh, at that point you know n number of things come in your mind that what if this goes wrong what if that goes wrong what if this happens what if i'm not able to do it but then uh, you know down the line when the exams were over and everything you realize that half of your things were in your mind i mean it isn't that big of a deal really it's just another exam that you are giving you have already given plenty of exams and it's just another one more exam that's it i mean we should not make it as a life death scenario because stress is a very inhibitory factor for when it comes to uh, solving the paper but i'm not telling you to actively do something like you know like actively prevent stress i'm telling when you go to the examination hall this peace in a peace will prevail that all of the efforts i have put in the last two years boils down to this and i know i'm capable of doing it and when you have that sort of feeling in the exam hall you are bound to uh, make least number of mistakes so i remember i used to be really tense and i'm a really anxious personality but then uh, it worked out at the end it mm-hmm. always worked out mm-hmm. do you agree uh, the prashom and harsh ya tumhara kuch aur opinion yes. totally way mm-hmm. like it was i could not relate more ki uh, when we give exams like lot of uh, aits and the mock tests that we have given so now it becomes reflex to just you see the questions and you know start uh, getting the formulas running uh, the things running uh, and when we give like neat jab hua tha we forgot ki it's a neat exam mere man mein to tha hi nahi ki it's a neat exam it was just another paper that i was solving हाँ 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 ना दिस इज अ गुड पर्सपेक्टिव टू थिंक ऑफ कि हाँ हम एक नॉर्मल एग्जाम देने जा रहे हैं बट यू नो मतलब एंगजाइटी तो फील होती होगी ना कि ठीक है यू नो नीट तो देने जा रहे हैं मतलब वो लास्ट के टेन डेज में क्या तुमको वो टेंशन नहीं होता था कि यार अगर गड़बड़ हो गया तो क्या होगा मतलब वो हमारे का बबलिंग सीक्वेंस गलत कर दिया तो क्या होगा जो जो नेगेटिव बातें मतलब आती थी या नहीं आती थी नेगेटिव बातें आती थी या नहीं आती थी You go into the exam, and it's just a game that you enjoy, and uh, you take each question one by one. It was a very um, relaxing process for me. I know it's weird that an exam can be relaxing, <laughs> but when you are confident about what you are doing, and when you have 
uh, worked hard for two years, it's best to enjoy it, you know, and to take it as a game, which you like giving. No one is forcing you to go give the exam. If you go by there yourself and you take it easy, then you're way more likely to perform to the like, fullest uh, of your potential. But I, 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 but I think that, you know, once you start the paper, that all nervousness and anxiety will go away, maybe. Exactly. Then you get into the zone. zone. <laughs> you get into total flow. And... Exam, paper coming before the paper, I think that there will be a lot of nervousness. There will be a lot of nervousness. How will the paper be? You think about the standard of paper. How will the paper score? Until the paper is anxiety. Once the paper opens, the, the reflex kicks in. That Haan. it's another paper. Yes. And let's just start solving it. Yes, yes. So uh, did you, did you all, you know, what did you all do in the last seven or 10 days? Did you, did you solve question papers in the last seven days also, or you focus more on, you know, revising whatever you had studied on in the entire two years? It's one of uh, the same thing, giving tests and revising uh, the things. Like basically when we used to give tests, uh, last one month of, uh, before the uh, main exam was the month where we had most tests every day. The uh, final no, no, I'm uh, talking of the last seven days, not of the last month. Last month, toh, okay, every day you are giving uh, at least two to three mock tests. Wo to ek alag baat hai. But what I'm talking of is the last seven to ten days. Us, us duration ki baat kar so, us mein bhi uh, that time, frequency, uh, we decreased the frequency. Uh, uh -huh. We didn't give as many tests. Jo <coughs> mein mein uh, like um, <laughs> once in two days was the frequency. Uh -huh. And rest of the time, it was just um, turning the pages that we had uh, made notes of. Mm -hmm. uh, and it was just around the bed, nothing thinking like that. I was just sit and just turn the pages mm -hmm. and um, test the other one. They go and I try to recollect from the pages. Ki ha, the more of you know, it's could say recapitulate karna instead of you know, just you know, mugging up everything once again. Yeah. जैसे वो पेज आप जब देख रहे हो तो रिफ्लेक्स से कोशिश करते हैं कि यू नो कि ठीक है इस पेजेस में कौन से कॉर्नर पे क्या-क्या चीजें हमने यू नो पढ़ी है वो सारी चीजें जस्ट मतलब एक इमेज की तरह मैपिंग करना इंस्टेड ऑफ जस्ट टेक्स्ट को पढ़ना राइट right? कि उस कॉर्नर पे ये था उस कॉर्नर पे ये था कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीजें आती होगी ना पढ़ते वक्त सर इन माय लास्ट 7 डेज आई आई जस्ट फ्लिप्ड थ्रू द नोट्स विदाउट ट्राइंग टू एक्टिवली डू एनीथिंग एंड आई एम मोर ऑफ अ विजुअल पर्सन लाइक जस्ट लाइक यू सेड मुझे याद आ रहा था कि this thing was written in this pen, uh, in this pen, in this corner, in this paper. I think you remember so, the color uh, of the pen, is it? <laughs> yeah, because that's right with multiple colors. Uh, but then I, I just used to look through the, uh, like just, just look through the pages, just uh, passively look through the pages. And uh, the idea of solving question in a question paper used to be a little panicky for me in the last seven days because I used to feel, what if I do wrong? And what if it's still wrong? Yes. So I used to solve questions out of the modules, just okay. essay. Mm -hmm. Like, you know, I'm flipping the pages and some, and just like in classes also, some MCQs we used to be solving. So mm -hmm. I used to just look through them again and just try to solve it again in my head. So mm -hmm. I used to try to keep it as faster as possible, not trying to uh, strain myself much. Mm -hmm. And and uh, how, how what, what do you do supposedly if you get... Uh, stuck in one or two questions uh, in a question paper. I'm sure you must also have stuck in a few questions uh, irrespective of your rank or, or whatsoever. So, uh, mm -hmm. you have to attempt so many questions, some questions are dicey. Some questions are sure, but you don't have any options in four options. So, what do you do in that case? How do you do that? Sir, in the actual paper. Uh -huh. Yes, yes. Uh, so, I used to do that. So in meet my thing used to be in physics and chemistry. If I knew the answer, I would know the answer. If my formula is correct and I know the answer and I'm able to solve it, it is correct. Uh, but then later on in biology, I, I got to know a fact now, which I think I can it can help others. I mean, I wish I could have known it earlier. Like now people say that uh, out of four options, if you are able to rule out two options, you are supposed to solve that question. Because the probability of doing wrong uh, is greatly reduced when you have already ruled out two options. So I think that can be helped in biology, but uh, in physics, I used to, I did not used to take my chances. If I knew the formula, if I knew it, I can do this, I could do this and I would do this. If I knew that the, uh, this is a big question, it will take some time in calculation. Like we had a particular question in our time and we, that was a very lengthy calculation. Mm -hmm. So I did not used to waste time. I used to just uh, mark it with a dot and move ahead. 
and then later on when i would have reviewed my questions i would come back to it give it time that it deserves and then solve it mm -hmm. and how how did you manage the pressure man has so my pressure was of the same uh, when i would see the option if stuck i can't uh, cut off options or do anything eliminations nahi ho raha hai kuch bhi karke nahi ho raha hai can't get around it so just skip it mark the circle and जो मुझे लग रहा है हो जाएगा पर यू नो मैं उस पर ही यू नो जान जगाए जा रहा हूँ तो क्या ये स्मार्ट चीज है या फिर नहीं है completely not smart because uh, kya pata aage aur do teen easy questions hai and we are missing out time on those yes and no matter how much how well we know a, a, a question we can't be 100% sure about it mm -hmm. i mean there is no point taking it to the ego that i know this topic i have invest so many hours i will solve this question no that's a very bad idea <laughs> if it's not getting solved move ahead <laughs> मुझे मुझे याद है यू नो कमिंग टू दिस यू नो क्वेश्चन मतलब मुझे एक चीज याद है अनिशा मोस्ट लाइकली तुम्हारा ही ये था जस्ट आई 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 स्टेट द क्वेश्चन एंड से मी वेदर दिस वाज योर मिस्टेक और नॉट फिजिक्स पेपर का आई एम श्योर यू विल बी रिमेंबरिंग दिस दिस पेपर में तुमने ये okay. गलती किया था देयर वाज वन क्वेश्चन जिसमें दे वर गिवन दैट देयर आर टू यू नो स्पेस शिप्स इन फ्री स्पेस हां या या आई डिड दिस मिस्टेक ग्रेविटी फ्री स्पेस उसमें क्लियरली बोला था ग्रेविटी फ्री स्पेस में दो यू नो सैटेलाइट या कुछ स्पेसशिप है एंड व्हाट विल हैपन टू देम एंड यू आंसर्ड बाय थिंकिंग कि अगर ग्रेविटी फ्री है इसका मतलब है एक सैटेलाइट एक एक स्पेसशिप दूसरे के ऊपर भी फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ग्रेविटी फ्री का मतलब है कि ग्रेविटी नहीं है यू इंटरप्रेटेड इट दैट वे बट ग्रेविटी फ्री का इंटरप्रिटेशन ये था कि किसी दूसरे प्लानट के ग्रेविटी में ये लोग नहीं है that was the interpretation and that's why the answer yes, was that ki wo log ek dusre ki taraf move kar jayenge due to mutual gravitational force and you answered ki wo log waise ke waise hi reh jayenge yes sir waise waise hi reh jayenge it was this your mistake yes sir yes yes sir i had also marked i mean wo nahi hote ki challenge the question i had also challenged this question uh -huh. but okay they <laughs> don't work correct सो सोचो सोचो मतलब जो दिस इज अलेसन फॉर यू नो एवरीबॉडी कि हद से ज्यादा नहीं सोचना है किसी क्वेश्चन पे क्योंकि नॉर्मली आप ग्रेविटी फ्री बोल रहे हो तो ग्रेविटी फ्री का मतलब है कि किसी भी यू नो प्लैनेट के फील्ड में यू नो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटी फ्री बट इसने इतना ज्यादा सोचा है ग्रेविटी फ्री का मतलब है कि अगर दो चीज है तो ये दोनों का आपस में तो ग्रेविटेशन फील हो सकता है तो ये भी एबसेंट कर देना है मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ही गायब कर देना है उसने उतना तक सोच के आंसर किया तो इसलिए हद से ज्यादा भी नहीं सोचना होता क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और उनको जैसा मतलब स्टेटमेंट होता है बस उतना ही अगर हम पढ़े तो काम चल जाएगा हद से ज्यादा नहीं सोचना क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब क्वेश्चन इतना इजी आता है तो लगता है यार इतना इजी क्वेश्चन तो होना नहीं चाहिए मतलब दे मस्ट बी सम ट्रिक या यू नो ट्रैप टू इट अगर कोई पूछ लिया दो प्लस चार इक्वल टू छह तो हम आउट पे तो आई जाएंगे क्यों यार ऐसे कैसे दो प्लस चार इक्वल टू छह पूछ लिया है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे कुछ और जानना चाह रहे हैं मे बी वो तो वो सेल्फ डाउट तो डेफिनेटली हो जाता है बट मुझे लगता है कि वहां पे यू नो कहीं ना कहीं वो सेल्फ डाउट को छोड़ के यू नो जस्ट क्वेश्चन को एज इट इज जस्ट क्वेश्चन फ्रेमर के माइंड से सोच के फिर क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए ज्यादा दिन अपना ज्यादा दिमाग लगा कि क्वेश्चन पे जो so there is a matlab there is a, a role of intuition also in the paper i mean usually the answer which comes to our mind first that 70% of the times correct until and unless we have done some calculation ha ha that's that's true that's true intuition generally wo sahi kehta hai matlab agar humne padhai ki hai waise to nahi padhai karne wale ka bhi intuition bahut chalta hai nahi padhne ke wale ka intuition zyada chalta hai <laughs> no, there, there was one uh, you know this this year itself you know ab ye tumhe bhi yaad hoga basic cheeze hain दिस ये इट सेल्फ जी मेन्स में एक क्वेश्चन आया कि असर्शन में उन्होंने एक स्टेटमेंट वन दिया था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस तो ये स्टेटमेंट था सो इफ यू रिमेम्बर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं बट इन जनरल जब हम बोलते हैं एरिया अंडर वेलॉसिटी टाइम ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं डिस्टेंस नहीं बोलते हैं बट उन्होंने आंसर की जब पब्लिश किया है तो उन्होंने इसको सही माना है यू नो इसको सही माना है कि एरिया अंडर वेलॉसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस बट स्ट्रिक्टली बोले तो ये आंसर एक्चुअली गलत है क्योंकि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट हाँ अगर आप ऊपर का एरिया नीचे एरिया एडअप करते चले जाएंगे तब फिर आपको क्या मिलता है डिस्टेंस ट्रेवल मिलता है 
सो कई बार ये चीजें ना हमको एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन जो यू नो सेट कर रहा है पेपर उसके दिमाग से भी सोच के कई बार आंसर करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ यू नो ब्लैंकली यू नो गोइंग ऑन दी स्टेटमेंट ऑफ दी क्वेश्चन कि ठीक है यू नो कि वो कैसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे इंस्टेड ऑफ यू नो जस्ट स्टेट फॉरवर्ड ओके मैंने तो अपनी तरफ से कुछ बातें आपसे पूछी है uh, अभी आई ओपन अप देशन फॉर योर जूनियर्स टू इंटरक्ट विथ यू तो उनके कुछ अगर क्वेरीज हो तो यू नो दिल बी आस्किंग आउट आप सभी uh, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आप सभी इंटरेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से जिनको भी पूछना है प्लीज अपने वीडियो ऑन करके प्लीज एक बार पूछेगा तो कि थोड़ा थोड़ा मैं भी यू नो आइडेंटिफाई कर पाऊँ आप जो भी पूछ रहे हैं <laughs> जिनको भी कुछ पूछना हो जो भी लास्ट मिनट के लिए आप पूछना चाहते हैं जैसे बायोलॉजी में क्या करना है फिजिक्स में क्या करना है केमिस्ट्री में क्या करना है क्योंकि इन लोगों ने सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा किया है तो इनके कोई भी सब्जेक्ट्स वीक तो नहीं थे ये तो मैं श्योर हूँ Uh, for me, it was solving biology first because that is to be solved the quickest. Uh, so I just solved one eighty questions from biology first and in in the minimum number of time possible. Then I was to be able to solve chemistry and then I was to be able to solve physics. But that depends on person to person. Some people like to solve physics first and then move on to chemistry and biology. But I found more confidence in solving biology first and then. I'm sure Harsh and Dipraswam would have uh, ordered differently. फिजिक्स पहले करते थे आप या डिफरेंट यही था ना द थिंग वाज विद मी वाज कि बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होते थे तो बहुत ज्यादा हो जाता था एक टाइम के लिए सो आई वुड सॉल्व 20 क्वेश्चंस एंड देन आई वुड गेट बोर्ड एंड वी वुड लाइक दिस इज अ पार्ट अच्छा अच्छा रैंडमली फिर कम डू अनदर 20 30 एंड देन गो बैक टू द फोर फाइव क्वेश्चंस नहीं नहीं आई वुड नॉट एडवाइस दिस अप्रोच वो जो हर्ष ले रहा है वो बिल्कुल मत करना बाकी लोग ऐसे नहीं करना क्योंकि हर्ष 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 का वो आईक्यू डिफरेंट है तो वो वो उसको मैनेज कर सकता है बट बाकी सब उसको शायद मैनेज नहीं कर पाएंगे हाँ बट यू नो इन जनरल मुझे जो लगता है कि ये ऑर्डर जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है ये बिल्कुल यू you नो know, कोई सेट रूल नहीं है कि आप इस तरीके से ही प्रोसीड करेंगे तो अच्छा करेंगे बहुत लोगों का बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करके अच्छा होता है बहुत लोगों का केमिस्ट्री करके होता है बहुत लोगों का फिजिक्स करके अच्छा होता है इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस सब्जेक्ट में भी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो सबसे पहले तो उसको ही कर लो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा क्योंकि उससे एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा बट अगर जो जिसमें आप अपने आप कॉन्फिडेंस मतलब जैसे सपोजली मेरी फिजिक्स बहुत वीक है मान लेते हैं तो फिर मैंने अगर फिजिक्स से ही स्टार्ट कर दिया तो फिर उस केस में ऑब्वियस है कि मेरा यू नो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा क्योंकि अगर दो चार क्वेश्चन नहीं बने तो तो शुरुआत में आप कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना चाहेंगे आप चाहेंगे कि हाँ यू यू नो गो विथ अ गुड स्टार्ट तो इसलिए बेटर यह है कि अगर मेरी बायोलॉजी अच्छी है तो मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करूँ अगर मेरी केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँ ताकि एटलीस्ट मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहे एंड अकॉर्डिंगली मैं बाकी चीजों में अच्छा प्रोड्यूस कर सकूँ मुझे लगता है ये दिस विल वर्क अ बेटर वे तो इंस्टेड ऑफ यू नो जस्ट गोइंग फॉर एनी फिक्स अप्रोच मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है जिसको पूछना है पूछ लो नहीं तो फिर इनसे अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा चलो चलो ठीक है अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है तो फिर मैंने मुझे लगता है कि जिन जनरल क्वेरीज जो थे बच्चों के वो एड्रेस कर दिए ठीक है सो स्टूडेंट्स आप सभी लीव कर सकते हैं मीटिंग को ठीक है बट आई जस्ट कंटिन्यू विथ यू थ्री ठीक है अभी क्वेश्चन को बाहर निकाल देते हैं मैं थोड़ा आप लोगों से पर्सनल थोड़ा बात करना चाहता हूँ ठीक है Yes, sir. Yes, sir.